Gesegneten Sabbat. Happy Sabbath. Are you happy? Are you happy to be in the house of the Lord this morning? Seid ihr froh, heute Morgen im Haus des Herrn zu sein? Amen. I'm grateful to be here with you all. Ich freue mich so sehr, mit euch allen hier gemeinsam zu sein. I'm grateful that wherever we go in the world, ich bin so froh, dass wo immer man in der Welt hingeht, that we have family. Dass wir überall eine Familie haben. Because we're a worldwide church family. Denn wir sind eine weltweite Gemeindefamilie. It's a privilege to be here with you this weekend. Es ist ein großes Vorrecht mit euch hier zu sein an diesem Wochenende. My name is Justin Tarosian. Ich bin der Justin Tarosian. I was born and raised in California. Wurde in Kalifornien geboren und bin dort auch aufgewachsen. About five or ten minutes drive from Ellen White's last home, Elmshaven. Ungefähr fünf bis zehn Autominuten vom letzten Aufenthaltsort von Ellen White in Elmshaven. And uh, currently I'm I'm studying as a, a student at Andrews University in Michigan. Zur, zur studiere ich an der Andrews Universität in Michigan. So my friends right now are, are buried in, in this deep of snow. Also meine Freunde sind momentan stecken so tief im Schnee. But I praise the Lord that it's not that cold in Germany. Also ich freue mich, dass es in Deutschland gar nicht so kalt ist. So it's been a, a blessing to be here with you. Es ist wirklich ein Segen mit euch zu sein. I should say after I, I finish my degree in a, a year and a half. Also wenn ich mit meinem, mit meinem Studium fertig bin, in anderthalb Jahren, to Central California to continue pastoring. dann werde ich zurück nach Zentralkalifornien gehen, um dort weiter Pastor zu sein. So I am grateful for the time I have as a student because I have vacations every once in a while that I can travel and do ministry on. Also als Student habe ich die große Gelegenheit, weil ich manchmal Ferien habe, zu reisen, um dann Dienst in anderen Ländern zu tun. We've had a, an exciting series this uh, this weekend. Wir haben bereits mit einer wirklich spannenden Serie angefangen in diesem Wochenende. And we are right in the middle of it. Und wir sind jetzt ganz im Zentrum davon. This is actually message number five of, of seven. Das ist im Grunde genommen, ja, seven, ja. das ist die fünfte Botschaft von sieben. Uh, two of the messages have been before uh, groups. Some of you have been here yesterday and the also night before. Einige von euch waren schon vorgestern und gestern hier, wo wir öffentlich das gemacht haben. Zwei, But with Joel Media TV, we've recorded extra messages with extra material, so you can see them online later. Wir haben aber auch noch extra drei weitere Predigten aufgenommen, mit extra Material für Joel Media TV, die ihr dann später noch anschauen könnt im Internet. We have um, seldom heard stories of Grandma Ellen. Da zum Beispiel seltene Geschichten von Oma Ellen, die wir The aufgenommen haben. That we had On, on Thursday night that talked about what she was like as a mother or grandmother. Um, so ähnlich wie eine Botschaft, die wir am, am Donnerstag gehabt haben, wo wir darüber gesprochen haben, wie sie so als Mutter und Ehefrau und Oma gewesen ist. And um, this afternoon we're going to be answering the, the critics and the specific <coughs> accusations of, against Ellen White. Heute Nachmittag wollen wir ganz besonders uns mit den Kritikern von Ellen White auseinandersetzen und Antworten geben auf die meisten Anschuldigungen. Many people in Germany since I've been here have had the question. Viele hier in Deutschland, seit ich hergekommen bin, haben die Frage gehabt, uh, was Ellen White involved in Freemasonry? War Ellen White nicht irgendwie mit Freimaurerei involviert? Is it true that she had an obelisk on her grave? Stimmt das, dass da so ein Obelisk auf dem Grab steht? And if so, why? Und wenn ja, warum ist das so? Well, come back this afternoon. Also, wenn ihr das wissen wollt, dann kommt am Nachmittag noch mal. We're going to be answering all of these accusations in depth. Wir werden ganz gründlich all diese Anschuldigungen mal anschauen und beantworten. We also want to invite you to write down any questions you have. Wir möchten euch auch ermutigen, alle Fragen, die ihr haben solltet, aufzuschreiben. Or you can send them to us via email if you're joining through livestream. Oder wenn ihr jetzt Livestream schaut, dann könnt ihr sie auch per E-Mail an fragen@julmediatv. We'll have a question and answer time after our last session this evening. Und wir werden dann nach dem letzten Vortrag noch eine Frage und Antwortzeit haben. Um, this afternoon, I'll I'll actually show a picture of the White Family Tree. Heute Nachmittag werde ich noch einmal dann ein Bild zeigen vom Familienstammbaum der Whites. And uh, explain um, my family uh, from Willie White, James and Ellen's second son. Und wie meine Familie von Willie White, dem zweiten Sohn von Ellen White, abstammt. Uh, but to put it simply, James and Ellen are my great, great, great grandparents. Also um es einfach auszudrücken, Ellen White und James White sind so eine groß, groß, groß Eltern. And great, I great, say, great. yeah, I say that because they're the great ones. Also ich sage das, weil sie die Großen sind, uh, not me. <lacht> aber nicht ich. I'm just your average person. Ich bin nur eine Durchschnittsperson. Ja, in many ways very similar to you. Ganz genauso wie ihr. You know, I, I think that um, it's a privilege, but also a disappointment to introduce myself 
as the great 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 grandson of James and Ellen. In gewisser Weise ist es ja ein Vorrecht, aber eigentlich auch eine Enttäuschung, wenn ich mich hier als Ur 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 Enkel von Ellen White äh, vorstelle. A privilege because God used them in, in tremendous ways. Ein, ein Vorrecht, weil Gott sie auf überwältigende Art und Weise benutzt hat. But a disappointment. Aber eine Enttäuschung. Because I believe when I get to heaven by God's grace. Denn wenn ich durch Gottes Hilfe mal im Himmel sein werde. And I introduce myself to James and Ellen as their great, great, und dann, great grandson. Und dann zu James und Ellen White kommen und sagen, ich bin euer Ur Ur Urenkel. That they're gonna say what? Dann werden sie sagen, was? You mean the world lasted for that much longer? Dann werden sie sagen, die Welt hat noch so lange weiter angedauert. Friends, it's time to go home. Also liebe Freunde, es ist Zeit nach Hause zu gehen. God wants us to finish this work. Gott möchte, dass wir dieses Werk abschließen, so that the world can be prepared for Jesus' return. Dass die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet ist. This is the reason that we live. Das ist der Grund, warum wir leben. To reflect his character um seinen Charakter zu reflektieren, the world may be for his soon damit die Welt auf seine baldige Wiederkunft vorbereitet ist. As we begin this morning, Wenn wir heute Morgen beginnen, just want to invite you to join us as we pray. Ich möchte euch noch einmal einladen, dass wir gemeinsam beten. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, Lord, we come to you this morning asking again for your special presence. Wir kommen noch einmal heute Morgen zu dir, um deine ganz besondere Gegenwart einzuladen. Wir möchten dich bitten, dass du alle bösen Einflüsse oder Ablenkungen von diesem Ort fernhalten wirst. Lord, just like the Israelites of old went out and collected the food that you rained down from heaven. So wie die Israeliten in alten Zeiten aus, herausgegangen sind aus dem Lager, um das, um das äh, Essen, das du vom Himmel herab regnen hast lassen, aufzusammeln. And like they asked, Ma'ana, what is it? Und wie sie gefragt haben, Mana, was ist das? God, we ask this morning, what is it? So bitten wir heute Morgen, was ist es? What is it that you have for us today? Was ist es, was du heute für uns vorbereitet hast? Speak, Lord, we pray. Rede Herr zu uns, das bitten wir. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. I was 12 years old. Ich bin zwölf Jahre alt gewesen. And my parents and I were at a, a look or a nearby flea market. Und meine meine Eltern und ich waren auf so einem äh, Trödelmarkt in der Nähe gewesen. Now my dad is a, a craftsman. Also ein Flohmarkt. Und mein Vater ist so ein Handwerker. And we were looking for tools or different things of value amongst people's things for sale. Und wir haben so nach bestimmten Werkzeugen und und wertvollen Sachen Ausschau gehalten. And there against an old dresser against against an old clothes dresser also bei so einem ja ist gogan my dad saw a rug rolled up sitting there a rug was a uh, carpet ah da hat mein vater da an diesem flohmarkt so eine art äh, teppich gesehen aufgerollt so he went over and he he looked at the back of it er hat sich dann die, da den de, das von der seite angeschaut and then he put it down he asked the man und hat dann den mann gefragt how much are you asking for for this wie viel verlangst du dafür The man said, well, 25 dollars, but for you, 20. Und der Mann hat gesagt, 25 Dollar, aber für dich nur 20. So my dad looked at it again. Und mein Vater hat sich das nochmal angeschaut. He said, how about 10 dollars? Und er hat gesagt, wie ist mit 10 Dollar? And I said, ah, forget it, no. Und er hat gesagt, nein, 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 vergiss es. So my dad said, okay, and we started to walk away. Und ist mein Vater äh, wieder we weggegangen, hat gesagt, okay. But as we were walking away, the man said, "No, no, come, come, come back." Und als wir dann weggegangen sind, rief der Mann, "Ah, nein, kommen Sie zurück, kommen Sie zurück." So we went back. Sind dann zurückgegangen. And the man said, "Give me fifteen dollars for it." Und der Mann hat gesagt, "Fünfzehn Dollar, okay?" So my dad looked at it again. Mein Vater hat sich nochmal angeschaut. He said, "How about twelve dollars?" Er sagt, "Zwölf Dollar, wie wär's damit?" <lacht> the man said, "Fine, fine, it's yours." Und dann hat der Verkäufer gesagt, "Okay, du kannst es haben." So my dad paid him. Mein Vater hat ihn dann bezahlt. We put the rug on our shoulders. Wir haben diesen Teppich auf unsere Schulter genommen. And we, we walked away. Und sind dann von dannen gezogen. Now, to my surprise, ich war äußerst überrascht. Later that week, we took it to a local rug dealer. Haben wir dann später diesen Teppich zu einem äh, lokalen Teppichhändler gebracht. And we learned that this rug was worth literally more than 100 times what my father had paid for. Und wir haben dann herausgefunden, dass der Teppich buchstäblich mehr als 100 mal so wertvoll war als das, was mein Vater bezahlt hatte. 
It was a handmade Persian rug. Es war ein handgemachter persischer Teppich. Now, if you don't know much about Persian rugs, also wenn ihr nicht viel von persischen Teppichen versteht, they are valued at times in the hundreds of thousands and even millions of dollars. Manche von denen können bis zu hunderten Tausenden, zum Teil Millionen von Dollar kosten. They actually uh, they say that Persian rugs become more valuable the more you walk on them. Man sagt sogar persische Teppiche werden wertvoller je mehr man auf ihnen läuft. I've also heard it said that uh, that the original design and the colors actually become more clear with time. Ich habe sogar gehört, dass das originale Design und die Farben sogar klarer werden je länger die Zeit andauert. And friends, because my dad recognized the value of this, um, of this, und liebe Freunde, weil mein Vater den Wert dieses Teppichs erkannt hatte, he received this gift, if you will. Dann hat er dieses Geschenk sozusagen dann auch bekommen. But because this man did not realize the value of what he had, aber weil der Verkäufer den Wert nicht erkannt hatte von dem, was er hatte, he missed out on an incredibly valuable financial blessing. Hat er wirklich eine große finanzielle Segnung einfach verpasst. Now. Though Persian rugs can be valued even in the millions of dollars, obwohl persische Teppiche bis zu Millionen Dollar wert sein können, I would venture to say that all of us in this room, würde ich trotzdem behaupten, dass alle von uns in diesem Raum, nearly all or no all within the sound of my voice, oder zumindest alle, die hier mich hören können, have access to and have something in their homes or on their tablet or phone haben etwas in ihrem Heim oder auf ihrem iPhone oder auf ihrem Tablet, that is worth more than all of the Persian rugs in the world combined. Ihr habt Zugang zu etwas, was wertvoller ist als alle persischen Teppiche kombiniert in der ganzen Welt. And this is none other than the great gift of the spirit of prophecy. Und das ist die große Gabe des Geistes der Weissagung. God's messages to the world through a woman named Ellen G. White. Gottes Botschaften an eine Welt durch eine Frau gegeben, die Ellen White hieß. Now like those rugs of the ancient east, of the east. So wie diese alten Teppiche aus dem Nahen Osten, this gift also becomes more valuable with use. Wird dieses Geschenk wertvoller mit der Zeit. The the artist, the heavenly artist design in the plan of redemption becomes more clear. Je mehr man Zeit verbringt, desto mehr wird der das Design, der Plan des, des äh, großen Meisters in der, im Erlösungsplan viel deutlicher. It becomes more beautiful the more we read these messages. Je mehr wir diese Botschaften lesen, umso schöner werden sie. Well, God is wanting to ask us the question this morning. Und Gott möchte uns heute Morgen die Frage stellen: Do you recognize the value of this gift? Erkennst du den Wert dieses Geschenkes an? By the end of our message today, am Ende unserer Botschaft heute you'll Morgen, be surprised to learn just how many non-Adventists and even non-Christian people. Da werdet ihr erstaunt sein, herauszufinden, wie viele Nicht-Adventisten und sogar Nicht-Christen are discovering the incredible value of God's messages through Ellen White. Wie sie den unfassbaren Wert der Botschaften Gottes durch Ellen White erkennen. Even in this time when Within our own church many pastors and members are not recognizing the value. Selbst in dieser Zeit, wo viele in unserer Gemeinde, viele Pastoren und Gemeindeglieder diesen Wert nicht mehr erkennen. Why you to open your Bibles with us to Matthew 13 verse 57. Lasst uns die Bibel aufschlagen zu Matthäus 13 verse 13, 57. Vers 57. 13 verse 57. Matthäus 13 Vers 57. When you're there, go ahead and give a hearty amen. Und wenn ihr da seid, könnt ihr mal ganz Deutlich Amen sagen. Amen. All right. <lacht> okay, wunderbar. Here Jesus says, Amen. Hier sagt Jesus, so they were offended, or it says there that they were offended at him. Es das heißt, sie nahmen Anstoß an ihm. Now this was in his hometown. Das war in seiner Heimatstadt. And then Jesus said to them, Und dann sagte Jesus zu ihnen, A prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Ein Prophet ist nirgends verachtet außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. And it says that he could not do many works there because of their unbelief. Und das heißt, er tat dort nicht viele Wunder, konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. And you're going to be amazed today to hear stories of people who are are not only speaking highly of Ellen White's writings. Ihr werdet erstaunt sein, wie Menschen von dem wir heute lernen werden, nicht nur ganz äh, hoch von Ellen White sprechen, but who are even republishing them. und von ihren Schriften, sondern sogar diese Schriften weiter veröffentlichen. But before we begin, we need to uh, clarify something. Bevor wir aber richtig anfangen, müssen wir etwas klarstellen. 
One of the most common misunderstandings about Seventh-day Adventists eines der größten Missverständnisse, is wenn es um siebten Tags Adventisten geht, dann wird oft behauptet, wir haben die Schriften von Ellen White als so eine Art Ergänzung oder Zusatz zur Bibel. Or writings without which we cannot be saved. Oder Schriften, we ohne can. die man nicht erlöst werden könnte. But this has never been and never will be true. Aber das war noch nie wahr und wird auch nie wahr sein. Seventh-day Adventists believe in the principle of sola scriptura. Sieben Tags Adventisten glauben an das Prinzip von sola scriptura. Everything that we believe can be shown and is rooted in God's holy word. Alles was wir glauben kann aus der Bibel gezeigt werden und ist in derselben verwurzelt. Now, part of sola scriptura, ein ein Aspekt von sola scriptura. Essentially what it is, it means that everything that we believe oder was es bedeutet, ist alles, was wir glauben, ist, to be based upon the Bible's teachings and principles. ist auf den, basiert auf den Prinzipien und Lehren der Bibel. Listen to what James White had to say in 1847. 1847 sagte James White, Die Bibel ist eine vollkommene und vollständige Offenbarung. It is our only rule of faith and practice. Es ist unsere, unser einziger Maßstab des Glaubens und der Praxis. But this is no reason why God may not show us past, present and future fulfillment of his word. Aber aus das ist kein Grund, warum Gott uns nicht trotzdem ähm, die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erfüllung seines Wortes in, in zeigen last days by dreams and visions, In diesen letzten Zeiten durch Träume und Visionen. According to Peter's testimony, so wie es auch Petrus bezeugt. Referring to Acts chapter two, wo er äh, auf Apostelgeschichte 2 sich bezieht. Then he says, true visions are given to lead us to God. Er sagt weiter, wahre Visionen werden uns gegeben, um uns zu Gott zu führen And to his written word. und zu seinem geschriebenen Wort. But those that are given for a new rule of faith and practice separate from the Bible. Aber solche Visionen, die als neuer Maßstab für die für den Glauben und für die Praxis unabhängig von der Bibel gegeben werden, cannot be from God. Die können nicht von Gott sein. And must be rejected. Und müssen verworfen werden. Now, um, in order to follow sola scriptura. Um diesem Prinzip sola scriptura wirklich folgen zu können, we must recognize that the Bible teaches that the genuine gift of prophecy would exist in the last days. Dann müssen wir feststellen, dass die Bibel ähm, lehrt, dass die wahre, das wahre Gift, ähm, die wahre, das wahre Geschenk des Geistes der Weissagung noch in der letzten Zeit existieren würde. If you're wanting to see a, a very clear study that traces the gift of prophecy from the garden of eden until the last days wenn ihr euch für eine sehr deutliche studie interessiert wo wir ähm, den geist der weissagung von dem zeitpunkt im garten eden bis in die endzeit nachvollziehen können we, we invite you to check out uh, the message online called the gift of prophecy when and why da haben wir eine, eine, ein weiteres thema aufgenommen für Joel media die gabe der weissagung wann und warum but The Bible teaches that the gift of prophecy would be active in the last days. Die Bibel lehrt, dass der Geist der Weissagung in der Endzeit aktiv sein würde. Second Chronicles 20 verse 20 says, believe his prophets, so shall you prosper. Zweite Chronik 20 vers 20 sagt, glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. First Thessalonians 5 says to Test all things and hold on to that which is good. 1. Thessalonicher 5 sagt uns, alles zu prüfen und das zu behalten, daran festzuhalten, was gut ist. So we are to recognize that the Bible teaches in order to follow sola scriptura. Wir müssen also feststellen, dass wenn wir sola scriptura folgen, we must acknowledge that the genuine gift of prophecy would be existent in the last days. Dann müssen wir schlussfolgern, dass die wahre die wahre Gabe der Prophetie in den letzten Tagen existieren wird. And whether you're a visitor or a member joining us. Und egal ob du ein Gemeindeglied bist oder ein Gast, if you have not yet read the writings of Ellen White for yourself, wenn du bisher die Schriften von Ellen White nicht selbst gelesen hast, I want to invite you to begin today. Dann möchte ich dich einladen noch heute damit zu beginnen. You'll be tremendously blessed by this gift God has given us. Ihr werdet wirklich erstaunlich gesegnet werden durch diese Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Now, someone has asked the question. Jemand hat die Frage gestellt, Should we share the writings of Ellen White with, you know, random people, non-believers? Sollten wir die Schriften von Ellen White auch mit ungläubigen, so ganz zufälligen Personen, äh, sollten wir das weitergeben? What do you think? Was glaubt ihr? How many say yes? Wer von euch sagt ja? How many say no? Wer von euch sagt nein? How many say you're not sure? Äh, wer sagt, ich bin mir nicht ja? ganz sicher? Okay. okay. After these stories, I think you're you're uh, you're going to be very clear if you were wondering. Also wenn ihr euch noch nicht sicher seid, nach diesen Geschichten, jetzt werdet ihr äh, da sicher sein. Is 
Die Antwort ist aber selbstverständlich. Because there is a voice in these writings. Denn dort gibt es eine Stimme in diesen Botschaften, that speaks with power, die mit Kraft spricht, even to the non-Christian mind. Selbst zu einem unchristlichen, nichtchristlichen Denken. A number of years ago in the United States, vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten, in our uh, church paper on the West Coast, uh, in einem Gemeindeblatt von der Westküste, there was a story relayed of a man who is in one of our large cities in America. Wurde die Geschichte erzählt von einem Mann, der in einem der größten, einer der größten Städte Amerikas lebte. And this man went to a used bookstore. A used bookstore. Used books. Ah, also uh. er, er ging in einen einen Laden für benutzte Bücher, für gebrauchte Bücher. And when we walked in, the, the man working in the front said, "Can I help you with something?" Und der Mann, der dort gearbeitet hat, hat ihn dann gefragt, "Kann ich Ihnen helfen?" And he said, "Yes, I'm looking for books by a woman named Ellen, or I'm looking for your religious books." Und er hat gesagt, "Ja, ich interessiere mich für die religiösen Bücher hier." So I said, "Yeah, back in that corner over there." Und da hat der Angestellte gesagt, "Kein Problem, dort in der Ecke dort drüben." So the man went and shortly came back and was leaving the store. Und dann ist er dort hingegangen und ist dann kurze Zeit wieder zurückgegangen und hat den, den, den Laden verlassen. So the man asked, did you find what you were looking for? Und der Angestellte hat noch gefragt, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? He said, no, I didn't. Und er sagt, nein, nichts gefunden. He said, so what were you looking for? Also hat er gefragt, wonach hast du genau gesucht? He said, I was looking for books by a woman named Ellen G. White. Und er hat gesagt, ich habe nach Büchern von Ellen White gesucht. And the man's face lit up. Und der Mann hat sich gefreut. And he said, oh, why didn't you say so? Und er hat gesagt, ja, warum hast du nicht das gleich gesagt? Her books are different. Ihre Bücher sind doch anders. We keep them up front in this glass case with the Bible. Wir haben ihre Bücher hier ganz vorne in diesem Glasschrank mit den Bibeln zusammen. They're in a class by themselves. Das ist eine extra Klasse von Büchern. Friends, this man could recognize the value in these writings. Dieser Mann konnte den Wert dieser Schriften erkennen. Others can see the value of these, this gift God has given us. Andere nicht Adventisten können den Wert dieser Schriften deutlich erkennen. After receiving and reading a copy of the Great Controversy, nachdem er eine 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 Ausgabe, ein Exemplar vom großen Kampf angenommen und gelesen hatte, a leading lawyer of one country said this. Hat ein führender Rechtsanwalt eines Landes gesagt, that book was not written by education. Dieser dieses Buch wurde nicht durch by education education but by inspiration ah, wurde nicht durch ausbildung und durch ähm, durch ja durch wissen hervorgebracht sondern durch inspiration there was a young lady call porter in the, in virginia in the states es gab eine junge frau die hat äh, buchinterpretation in virginia in den vereinigten she staaten gemacht the story of how she sold a copy of great controversy to uh, a leading uh, or one of the most influential women in town und sie erzählt die geschichte wie sie eine der einflussreichsten Frauen in der Stadt einen großen Kampf verkauft hat. And, uh, after this woman read it, she saw the call again. Und nachdem die Frau das dann ähm, gelesen hatte, hat sie noch einmal die ähm, Buchevangelistin gesehen. And she told her, that is the most wonderful book. Und sie hat gesagt, das ist ein äußerst wunderbares I've Buch. I've never read anything like it. Ich habe noch niemals so etwas gelesen. It seems to me as if As I read, I could see the very picture of the scenes being written about. Und es schien mir so, als ob ich buchstäblich die Bilder sehen konnte von den von den Szenen, wie sie beschrieben wurden. The call porter immediately responded. Und die Buchevangelistin hat dann schnell gesagt, Well, that's just how these writings are different. Das ist genau das, warum diese Schriften so anders sind. The author is describing scenes that she has seen pass before her while under the influence of the Spirit of God. Die, die Autorin beschreibt Szenen, die sie gesehen hat unter dem Einfluss des Geistes Gottes. So the call porter was probably familiar with uh, Ellen White's words in the Great Controversy. Die Buchevangelistin war wahrscheinlich bekannt mit dem äh, mit der Aussage von Ellen White in der Einleitung zum großen Kampf. This is the only book that she ever wrote an introduction to. Das ist das einzige Buch, zu der sie selbst das Vorwort geschrieben hat. Very powerful. Sehr kraftvolles Vorwort. Really helps us to better understand inspiration and revelation. Und durch dieses Vorwort kann man wirklich Inspiration besser verstehen. Um, there she says through the illumination of the Holy Spirit. Sie sagt dort durch die durch die Erleuchtung mit dem Heiligen Geist the scenes of the long continued conflict between good and evil sind die Szenen des lange andauernden Konfliktes zwischen gut und böse have been opened to the writer of these pages mir uh, gezeigt worden dem, also dem, 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 dem Autor dieser, dieser Seiten God revealed the past present and future to her in vision like the biblical prophets Gott hat wie den biblischen Propheten ihr die Vergangenheit die Zukunft 
und die äh, Gegenwart äh, in Vision offenbart. So, then the question comes. Die Frage kommt dann, what if we give her books to people and they don't read them? Was passiert mit, wenn wir Bücher weitergeben und die Menschen sie nicht lesen? The Bible says, so your seed upon, or cast your bread upon many waters. Die Bibel sagt, wir sollen unser Brot über viele Wasser senden. And it will return to you. Es wird am Ende zurückkommen. Our job is simply to sow the seed of gospel truth. Unsere Aufgabe ist es, den Samen der Evangeliumswahrheit auszustreuen. And the Holy Spirit will water. Und der Heilige Geist wird das dann äh, weiterführen. Not many years after the Desire of Ages had been published. Nicht viele Jahre nachdem das Leben Jesu veröffentlicht worden ist, a woman in the United States bought a copy. hat eine Frau ein Exemplar gekauft in den Vereinigten Staaten von Amerika. It sat on her shelf unread for ten years. Es lag zehn Jahre ungelesen auf dem Bücherregal. But then in a time of, of spiritual discouragement, Und als sie dann in einer Zeit sehr geistlich entmutigt war, this woman's mind was, was directed to the shelf hat sie sich dann zu diesem Bücherregal umgedreht. She went and she picked it up off the shelf and started to read. Sie hat das Buch genommen vom Regal, hat angefangen zu lesen. And she wrote a letter to Ellen White who is still alive. Und sie hat dann noch einen Brief an Ellen White geschrieben, die damals noch lebte. She said as soon as I began to read it. Sie sagte sobald ich anfing es zu lesen. I felt as never before how real it was. Habe ich angefangen zu fühlen wie nie zuvor wie real es eigentlich ist. Where before it had seemed like ancient history. Vorher schien es mir alles wie antike Geschichte. It now seemed as if it were today that it all happened. Jetzt schien es mir als wäre es gerade heute erst passiert. Peace came to my troubled soul. Und Frieden kam in meine aufgewühlte Seele. And my eyes were open to God's mercies as never before. Und meine Augen waren für die Gnadengaben Gottes geöffnet wie nie zuvor. I see in him a living personal savior who is with me all the time. Ich sehe jetzt in ihm einen lebendigen persönlichen Erretter, der mit mir alle Zeit ist. I have consecrated my life to his service. Ich habe mein Leben seinem Dienst geweiht. Praise the Lord, amen. Amen. I was recently in a church growth class at Andrews. Ich war vor einiger Zeit in der Andrews Universität in einer in einem Seminar für Gemeindewachstum. Our, our professor is a very godly man. Und der Professor ist ein wirklich Gottesfürchtiger Mann. And he told Mann. us a testimony of a woman who called him and said, I want to be baptized as a Seventh Day Adventist. Und er hat die Geschichte erzählt von einer Frau, die ihn angerufen hat und gesagt hat, ich möchte gerne als Adventistin getauft werden. And he said, okay, well, let's meet and I want to ask you a few questions. Und er hat gesagt, okay, lass uns treffen, ich möchte ein paar Fragen stellen. And this woman completely understood the teachings of Scripture. Und diese Frau kannte wirklich alle Lehren der Bibel. And he said, how did you learn these things? Und er hat gefragt, wie hast du das gelernt? She said, I clean, uh, I clean a place for a living. Und sie sagt, ich bin äh, Putzfrau. And in this room that I was cleaning, there was a bookcase. Und dort, wo ich gereinigt habe, da war so ein, waren so Bücher. And a book on the floor. Da war ein, ein, ja, da war ein Buch auf dem Boden. So I picked it up and put it back on the shelf. Und hab, ich habe es aufgenommen, das Buch, und habe es wieder auf den und Regal zurückgestellt. But after cleaning for a little while, nachdem ich etwas weiter gereinigt hatte, I saw that the same book was on the floor. Habe ich gesehen, dass dasselbe Buch wieder auf dem Boden war. So I picked it up and i really tucked it in between the other books und dann habe ich es noch mal aufgehoben und habe es wirklich fest zwischen die anderen bücher reingestellt i went back to cleaning habe weiter gereinigt and it was on the floor later again und es war dann wieder auf dem boden so i said god must want me to read this book und dann habe ich gedacht gott möchte dass ich das buch lese so she picked up the book sie hat das buch aufgenommen she began to read hat's gelesen and god trained her and communicated to her the truth of his the teachings in his holy word. Und Gott hat dadurch seine Wahrheiten aus seinem aus seiner aus seinem heiligen Wort ihr beigebracht. Friends, God will lead people to the materials that we share with them at the right time. Gott wird die Menschen zu dem Material zur richtigen Zeit führen, was wir den Menschen gegeben haben. He simply needs us to share with them. Er braucht uns einfach, damit wir dieses Material weitergeben. To do what we can through video ministry, through literature ministry. Um das zu tun, was wir tun können durch Video, durch Internetmedien oder durch auch den through durch die developing a real friendship with them. Um gute Freundschaft mit den Menschen einzugehen. In the time of discouragement, they may come to us and, and seek to know how they can make it through this time of hardship. Dass wenn sie dann in einer schwierigen Situation sind geistlich, sie zu uns kommen, um wissen zu können, wie sie durch diese Schwierigkeiten durchkommen können. Now when Ellen White received letters like this, wenn Ellen White solche Briefe bekam, you may wonder, did this ever make her proud or arrogant? Hat das Ellen White jemals stolz gemacht? Könnte man sich ja fragen. And the answer is no. Die Antwort ist nein. She was always mindful of her own weakness. Sie hat sich immer wieder an ihre eigene Schwachheit erinnert. Listen to what she wrote uh, to 
to the General Conference President when uh, she was writing the Desire of Ages. Um, hört mal, was sie sagt, was sie zum Generalkonferenzpräsidenten geschrieben hat, als sie gerade das Leben Jesu uh, geschrieben hat. She said, I walk with trembling before God. Ich gehe zitternd mit Gott. I know not how to speak or trace with pen the large subjects of the atoning sacrifice. Ich weiß gar nicht, wie ich die großen Themen des Versöhnungsopfers äh, aussprechen soll oder mit dem mit dem Schrift mit dem mit dem Stift äh, porträtieren soll. I tremble for fear lest I shall belittle the great plan of salvation by cheap words. Ich zittere vor Furcht, dass ich eventuell den großen Erlösungsplan durch billige Worte herabsetzen könnte. I bow my soul in awe and reverence before God. Ich beuge meine Seele in 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 uh, in in, in Demut und, und in, in, in Ehrfurcht bevor Gott. And say, who is sufficient for these things? Und sage, wer ist ausreichend für solche Dinge? And friends, it's it's the same when a preacher stands up to preach the word of God. Und so ist es auch mit einem Prediger, wenn er Gottes Wort predigen soll. No matter what they tell you, was immer sie euch sagen. Every preacher, jeder Prediger, is is nervous at le- a little before he preaches, at least a little ist ein wenig nervös bevor er predigt because he's wondering lord am i going to correctly represent you and teach your word correctly denn er fragt sich her werde ich wirklich dein wort korrekt wieder widerspiegeln und es wirklich richtig lehren friends she realized her that without god she was nothing liebe freunde sie wusste dass ohne gott sie gar nichts ist the closer that we come to him und je näher wir zu gott kommen the more we will realize our desperate need of him to produce anything good das, desto mehr werden wir unsere, unsere verzweifeltes, ähm, ja, unsere verzweifelte Notwendigkeit erkennen, dass wir ohne ihn nicht sind. This next story illustrates how even non-Christians are being reached and have been reached by Ellen White's writing. Die nächste Geschichte soll illustrieren, wie sogar Nicht-Christen durch Ellen White Schriften erreicht werden konnten. There was a, a man named Rabbi Joe Kagan. Es gab einen Mann mit Namen Rabbi Joe Kagan. Joe Kagan. And he was a part of uh, Ronald Reagan, President Reagan's staff. Und er gehörte zum Stab von Präsident Ronald Reagan. And he hated Christians. Und er hasste Christen. Um, he had a, a, a terrible ex- experience when he was young. Als er jung war, hatte er eine ganz schreckliche Erfahrung gemacht. And he would rather have burned a Bible than touched it. Er hätte lieber eine Bibel verbrannt, als sie nur angefasst. But someone gave him a book called Patriarchs and Prophets. Jemand gab ihm aber das Buch Patriarchen und Propheten. He began to read. Er hat das angefangen zu lesen. And he said, this is about my people. Er sagt, das geht ja um mein Volk. Who is this Ellen White? Wer ist diese Ellen White? About this time he met an Adventist man named Alfred Lee. Er hat um diese Zeit einen Adventist namens Alfred Lee getroffen. And he was Alfred Lee was at Weimar in Northern California. Und der war gerade Zeit in Weimar in Kalifornien. And Joe Kagan met him. Und Joe Kagan hat ihn getroffen. And the rabbi said, Who is this Ellen White? Und dieser Rabbi hat dann gefragt, wer ist diese Ellen White? Where did she get her doctorate from? Von welcher Universität hat sie ihren Doktor bekommen? Where did she study Hebrew? Wo hat sie Hebräisch studiert? And Alfred Lee said, she never learned Hebrew. Und Alfred Lee hat gesagt, äh, sie hat nie Hebräisch gelernt. She didn't have a In fact, she only had officially a third grade education. Also, sie hat auch keinen Doktor gehabt, sie war nur äh, bis in die dritte Klasse gekommen. But he said that's impossible. Und dann sagt der Rabbi, aber das ist unmöglich. This woman's writings, their flow, the meter, the rhythm. Also der der Schreibstil dieser Frau, das das Metrum und der der Fluss der der des Schreibstils. It's as if she was writing in Hebrew. Das sieht so aus, als ob sie in Hebräisch geschrieben hat. And he said, much of the material in this book is Mishnaic. Und vieles was the Mishnah. Ist in diesem Buch drin steht, das steht auch in der Mishnah. The Mishnah wasn't translated into English until the 1960s. Aber die Mishnah war erst 1960 auf Englisch übersetzt worden. When did she live? Wann hat sie gelebt? Alfred Lee said, oh, she died back in 1915. Aber Lee hat gesagt, naja, sie starb schon 1915. The man said, what? Und der Mann hat gesagt, was? And he said, I'm convinced. Und er sagte, ich bin überzeugt. That the same spirit that inspired the Hebrew prophets. Dass derselbe Geist, der die hebräischen Propheten inspiriert hat. Inspired this woman. Auch diese Frau inspiriert hat. I want to become a Christian. Ich möchte ein Christ werden. <lacht> Praise the Lord, amen. Nice hand, huh? This man was baptized Diese, a short while later. Dieser Mann wurde kurze Zeit später getauft. There in Northern California. In North California. And there is a power in these writings that speaks even to the non-Christian mind. Es gibt eine Kraft in diesen Schriften, die sogar zu den Nichtchristen spricht. 
This man would not have come to, to Christ because of his bias against the Bible. Dieser Mann wäre sonst niemals zu Christus gekommen, weil er ein Vorurteil gegenüber der Bibel hatte. But he came through a book called Patriarchs and Prophets. Aber er kam durch ein Buch, das Patriarchen und Propheten genannt wird. A book that is full of scripture, amen. Ein Buch, das voller Bibel ist, nicht wahr? Now, I'd like to invite you to to turn with us to Matthew chapter 3. Komm mal mit mir zu Matthäus Kapitel 3. Join us in Matthew chapter 3 and verse 8. Matthäus Kapitel uh, Matthew chapter 3 starting verse 8 John the Baptist was speaking and baptizing people there by the river Jordan. Matthäus 3 und dort ab Vers 8 Johannes hat die Leute getauft am ähm, am Fluss Jordan. And to the Pharisees and Sadducees he said ab Vers verse 8. Matthäus ja sorry. Matthäus 3 und dort ab Vers 8, 8. Mm -hmm. He said therefore bear fruits worthy of repentance. Er sprach zu den Pharisäern und Sadduzäern so bringt nun Früchte die der Buße würdig sind. And do not think to say to yourselves. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können. We have Abraham as our father. Wir haben Abraham zum Vater. For I say to you, denn ich sage euch, God is able to raise up children to Abraham from these stones. Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Now I used to believe that he was talking about the rocks on the side of the river. Ich habe immer geglaubt, der, der sprach von den Felsen dort am Uferrand. And God is able to create human beings out of rocks, right? Und Gott kann natürlich auch aus Felsen menschliche Wesen schaffen. But in that day, many of the Gentiles, or many of the Jews called Gentiles stones. Aber in der damaligen Zeit haben die Juden die Heiden oftmals als Steine bezeichnet. They worshiped idols of metal and stone, weil sie Götzen aus Stein und, und Metall angebetet and haben. Psalm 135 verse 18 says, Im Psalm 135 that, Vers 18 that steht, those that make these idols are like them. Dass die, die solche Götzen machen, wie die Götzen werden. So it wasn't uncommon in Judaism then to call Gentiles stones. Es war also nicht ungewöhnlich im Judaismus damals ähm, Heiden als Steine zu bezeichnen. Now let's go to Luke chapter 19. Lass uns mal Lukas 19 anschauen. Luke chapter 19. Lukas 19. And here we see Jesus in the triumphal entry. Und hier sehen wir Jesus bei seinem triumphalen Einzug. And as he's coming into Jerusalem. Und als er nach Jerusalem hineinkommt, verse 38. In Vers 38. The people were saying, "Blessed is the king who comes in the name of the Lord." Da heißt es in Vers 38, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Peace in heaven and glory in the highest. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Not everyone was happy though. Aber nicht jeder war glücklich. We see that the Jewish leaders, wir sehen, they, die, they spoke up. Wir sehen, dass die jüdischen Lehrer ähm, und Leiter da dagegen waren. And they, it says some of the Pharisees called him from the crowd. Und etliche der Pharisäer heißt es hier unter der Volksmenge sprachen zu ihm. Teacher, rebuke your disciples. Meister, weise deine Jünger zurecht. But he answered and said to them. Und er antwortete und sprach zu ihnen. I tell you that if these should keep silent, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, the stones would immediately cry out. Dann würden die Steine sofort anfangen zu schreien. Now let me ask a question. Lass mich eine Frage stellen. In order for prophecy, this prophecy to be fulfilled, damit diese Prophezeiung erfüllt werden konnte, could God have caused the stones, the rocks, to actually speak and cry out? Hätte Gott es möglich machen können, dass die Felsen tatsächlich anfangen zu sprechen und zu rufen? Yes or no? Ja oder nein? Yes, of course. Ja, natürlich. But I believe that Jesus words here have a deeper significance. Aber ich glaube, dass Jesu Worte eine tiefere Bedeutung haben. God had given the Israelites the privilege of having the truths of scripture. Gott hatte den Israeliten das Privileg gegeben, die Wahrheiten der Bibel zu haben. And he raised them up to proclaim the news that the king was coming. Und er hatte sie erwählt, um die Botschaft zu verkündigen, dass der König kommt. I believe Jesus was saying here. Ich glaube, Jesus hat hier gesagt, If you who God has given this privilege to, wenn ihr denen Gott das Privileg gegeben hat, do not share the message that the king is coming. Wenn that ihr the diese is here, Botschaft nicht weiter predigt, dass der König kommt, dass der Messias da ist, then that privilege will be given to those who did not formerly know me. Dann wird das Privileg denen gegeben, die es vorher, die mich vorher nicht gekannt haben. Now friends, God has raised up The Seventh Day Adventist movement. Liebe Freunde, Gott hat uns erwählt, die Sieben Tags Adventistische Bewegung. And I say movement because we're not just a church. Und ich sage Bewegung, weil wir nicht einfach nur eine Kirche sind. Not just to build it and to remain here. Nicht einfach nur, um hier zu bleiben. But a movement to proclaim to the world that Jesus is coming. The King is coming. Eine Bewegung, die der Welt verkündigen soll: Jesus kommt bald wieder. Er ist der König. This was the purpose of Ellen White's life and ministry. Das war der ganze 
Zweck des Dienstes und des Lebens von Ellen White. This is the by her das ist die Botschaft, die aus ihren Schriften hervortritt, um uns zu einem tieferen Verständnis der Bibel zu führen. But like the Jews, Aber wie die Juden, I believe that God is saying, if we do not communicate this, glaube ich, dass Gott genauso sagt, wenn wir das nicht kommunizieren. If we do not share the writings of Ellen White, who God raised up to proclaim, the King is coming. Wenn wir die Botschaften von Ellen White nicht weitergeben, ähm, die Gott auch äh, erwählt hat, um zu ähm, verkündigen, der, der König kommt, then God will give this opportunity to those who are not a part of the Seventh Day Adventist Church. Dann wird Gott diese Gelegenheit jenen geben, die kein Teil sind der Adventgemeinde. And you know it's already happening? Und wisst ihr, dass das mittlerweile schon passiert? The stones are crying out. Die Steine schreien. It's happening. Es passiert bereits. In fact, right here in Germany. Zum Beispiel hier in Deutschland. There was a, um, a German sociologist. Es gab hier in Deutschland eine deutsche Soziologin. Named Irmgard Simon. Irmgard Simon. In 1965. Die 1965. She published her doctoral dissertation in Münster. Die hat sie ihre Doktorarbeit in Münster verfasst. It dealt with Seventh Day Adventists and Ellen White. Und zwar über sieben Tags Adventisten und Ellen White. In it she said she was without fear of men. Darin sagte sie, sie war ohne Menschenfurcht. Courageous and consistent. Mutig und und konsequent. Her knowledge of the various subjects she would practice with all emphasis. Ihr Wissen von den verschiedenen Themen, die sie praktiziert hat, mit aller Betonung. She would rebuke all kinds of fanaticism. Sie würde, uh, sie hat alle möglichen Arten von Fanatismus getadelt. In such a way as was fit to prevailing circumstances. Und zwar auf eine solche Art und Weise, wie es den Umständen entsprach. And listen to what this woman said. Und schaut mal, was diese Frau gesagt hat. She said the Seventh Day Adventists still live on in the spirit of Ellen G. White. Sie sagt, die siebten Tags Adventisten leben immer noch in diesem Geist von Ellen White. And only so far as this heritage lives on. Und nur solange dieses Erbe fortbesteht. Do the Adventists have a future? Haben die Adventisten eine Zukunft? Friend, this, guys, this is from a A German sociologist here. Das war von einer deutschen Soziologin. And she said, if Seventh Day Adventists want to remain faithful to their message and their mission, und sie sagt, wenn Adventisten ihrer Botschaft und Mission treu bleiben wollen, they must continue to live on in the legacy of Ellen White. Dann müssen sie dieses Erbe von Ellen White vorführen. This is because her her ministry is integrally connected with this movement. Weil ihr Dienst untrennbar mit dieser Bewegung verknüpft ist. Not for a new rule of faith, nicht als neuer Maßstab des Glaubens, but to guide those who err from Bible truth. sondern um jene zu führen, die von der biblischen Wahrheit abgeirrt sind. Friends, the stones are crying out. Liebe Freunde, die Steine schreien aus. People aren't only talking positively about Ellen White's writings. Hm? They're not only speaking highly of her writings. Die Menschen reden nicht nur ähm, ganz großartig von ihren Schriften. They're actually republishing them. Manche von ihnen werden sogar weiter veröffentlicht. There's a, a Jewish man named Robert Cohen. Es gibt einen jüdischen Mann mit Namen uh, Cohen, He's Robert a, Cohen, a health reformer in the United States. Er ist ein Gesundheitsreformer in den USA. And a few years ago he published a book called God's Nutritionist. Und dort hat er vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht, Pearls of Wisdom from Ellen G. White. Mit dem Titel Gottes Nut ja, Ernährungswissenschaftlerin sozusagen, göttliche Perlen aus der Weisheit von Ellen White. And in it he took 500 of Ellen White's comments about health, counsels Und on health. Und in diesem Buch hat er 500 Gesundheitsratschläge von Ellen And White. And he interspersed 100 peer-reviewed medical journal articles. Er hat snippets. 500 Ellen White Kommentare abgedruckt und dazwischen 100 medizinische Fachartikel zitiert. So I was wondering what people were saying about this book. Ich habe mich also gefragt, was sagen Leute über dieses Buch? So I went on to uh, to amazon.com. Ich bin also auf Amazon gegangen to read the reviews und habe dann die Kommentare gelesen and uh, majority actually at the time six of the eight reviews gave it five out of five stars also sechs der acht Kommentare haben äh, das Buch sehr hoch bewertet mit fünf Sternen and I want to share with you briefly just a few of the comments und ich möchte ganz kurz nur einige Kommentare euch vorlesen someone said um, David from Maryland said I wish or This is one of the best books I have read on health. Einer hat geschrieben, das ist das eines der besten Bücher, das ich jemals über Gesundheit gelesen habe. At the end of his review he said, I just or talking about Ellen White's comments, he says, I just wish Mr. Cohen would have included more of them. Und er schreibt am Ende, ich wünschte, dieser Bruder, äh, dieser Mr. Cohen hätte noch mehr Ellen White Zitate hineingebracht in das Someone Buch. Someone needs to mail this guy a copy of Councils on Diets and Foods. Also jemand müsste dem eigentlich äh, unsere also das eigentliche Ellen White Buch ähm, 
gesund essen, gesund leben zukommen lassen, Herr. Another reviewer said, this book will hold a place of honor on my bookshelf. Ein anderer, der einen Kommentar geschrieben hat, hat gesagt, dieses Buch hat einen Ehrenplatz in meinem Bücherregal. Well, the most powerful one was, was a woman named Joan. Uh, eine andere Frau mit Namen Joan hat geschrieben. And Joan said, I didn't know what to expect from this book. Ich wusste nicht, was ich von diesem Buch erwarten sollte. I was a little leery of it. Ich war ein bisschen uh, skeptisch. Because I'm an agnostic. Weil ich ein Agnostiker bin. I don't really take kindly to people who tell me what God thinks. Ich bin nicht besonders freundlich gegenüber Menschen, die sagen, was Gott denkt. How do they know? Woher wollen die das schon wissen? But I loved this book. Aber dieses Buch habe ich geliebt. It is not at all preachy. Das predigt nicht die ganze Zeit. Instead it's full of common sense, wisdom and reason. Es ist voller gesunder Menschenverstand, voller Weisheit und Vernunft. It's amazing how right on Ellen G. White is. Es ist so erstaunlich, wie die Ellen White auf den Punkt kommt. And she listed some of the things that she said far in advance of her time. Und sie hat einige Dinge aufgezählt, die ihrer Zeit weit weit voraus waren. Says, I could go on and on. She was so precedent. Und sie sagt, ich könnte weitermachen, sie war so ihrer Zeit voraus. She was an amazing woman. Sie war eine erstaunliche Frau. And Robert Cohen truly deserves thanks for bringing the writings of this wise woman to our attention. Und Robert Cohen sollte man wirklich danken, dass er die Schriften dieser weisen Frau der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. I hope people will take notice. Ich hoffe, Menschen werden das bemerken. Friends, as less and less members and, and even pastors of the Seventh Day Adventist Church, wenn immer weniger Gemeindeglieder und auch immer weniger Pastoren der Geme Adventgemeinde are supporting and sharing and taking advantage of this great blessing we have, die diesen großen Segen unterstützen und äh, verbreiten, God is allowing non non Adventists and even non Christians to share her writings. Dann erlaubt es Gott nicht Adventisten und nicht Christen ihre Schriften zu vervielfältigen If und zu veröffentlichen. If for no other reason to wake us up. Und wenn dann vielleicht auch nur deswegen, um uns aufzuwecken. Friends, the stones are crying out. Liebe Freunde, die Steine schreien. The stones are crying out. Die Steine schreien. It's not alone though in the area of health that non-Adventists are using Ellen White's writings. Es gibt allerdings diese Verwendung von Ellen White nicht nur im Bereich der Gesundheit unter nicht-Adventisten. The largest church in all of South Korea. Die größte Gemeinde, die größte Kirche in ganz Südkorea. Some of the the Adventist leaders they They went to this man to ask him how he grew his church so large. Einige Adventisten waren zu ihm gereist zu dem Prediger dieser Krisengemeinde dort in Südkorea und fragten, wie ist deine Gemeinde so groß geworden? And he said, why are you coming to ask me? Und er hat sie dann gefragt, warum kommt ihr zu mir? He said, all of my information I got from two books. Er sagte, alle meine Informationen habe ich aus zwei Büchern bekommen. Evangelism, was bei Evangelisation and gospel workers. Und ähm, im Dienst für das Evangelium by Ellen White. Von Ellen White. Friends, these principles work. Liebe Freunde, diese Prinzipien wirken wirklich. God gave them to us so that we could help finish the work of spreading the gospel to the world. Gott hat sie uns gegeben, damit wir das Werk abschließen können. In 2005, May 30, 2005, there was an article released. Im Jahre 2005, am 30. Mai, wurde ein Artikel veröffentlicht. Um, by a group called the Barna, um, the Barna. Ja, yeah, the Barna Group in America. Ja, da gibt's diese Barna Gruppe, die so äh, Artikel veröffentlicht. And this group researches Christianity in America. Uh, die untersucht die Christenheit in Amerika. They published forscht, an article called Survey Reveals the Books and Authors that have most influenced pastors. Und da war eine riesen Umfrage unter Pastoren, welche äh, Bücher und Autoren christliche Pastoren in Amerika am meisten beeinflussen. It says this. Und folgendes hat man rausgefunden. The under 40 aged pastors, die Pastoren unter 40 Jahren, champion several authors who were not ranked highly by older church leaders. Haben einige Autoren sehr hoch angesetzt, die bei älteren äh, Kirchenleitern äh, nicht so angesehen waren. Those authors included business consultant James Collins. Und unter diesen Autoren befand sich der ähm, der Wirtschaftsberater äh, James Collins, Tom Rainier, der Professor Tom Rainier, John Ortberg. Um, der Pastor John Ortberg and Seventh-day or 19th century Seventh-day Adventist icon Ellen G. White. Und die 19 und die sieben Tags Adventistische Ikone aus dem 19. Jahrhundert Ellen White. And this is non-Adventist churches and Adventist churches alike all across America. Also das betrifft christliche Kirchen in ganz Amerika, die nicht adventistisch sind. And pastors have said she is one of the fourth most influential authors in my life in ministry. Und viele Pastoren haben gesagt, von allen Autoren, die ich gelesen habe, gehört sie zu den Top 4 in meinem ganzen Leben. And I can't wait to see what God does in the last days. Also liebe Freunde, ich kann gar nicht erwarten, was Gott in den Holy Spirit 
falls in its fullness in den letzten Tagen auch noch tun wird, wenn der Heilige Geist in Fülle herabfallen wird. The final of are Und wenn dann die letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte sich äh, beschleunigen werden. As the Holy Spirit falls, wenn der Heilige Geist dann fällt, all of the precious seed that has been sown will be watered. Dann wird dieser ganze kostbare Same, der ausgestreut worden ist, der wird dann gewässert werden. And people who who had have been reading or, or who we gave a book to or a tract to und menschen die das gelesen haben schon die einen traktat oder ein buch bekommen hatten or a friend or family member who we've been praying for oder familienangehörige für die wir gebetet haben they're going to realize that jesus is indeed coming soon dann werden sie realisieren gott kommt wirklich bald they're going to recognize the truth of his word sie werden die wahrheit des wortes gottes erkennen i believe many of these pastors and their members will join god's true church und ich glaube, viele dieser Pastoren mit ihren Gemeindegliedern werden dann Gottes wahre Gemeinde noch beitreten. Many others who have been following God up to all of the knowledge that they have. Und viele andere, die bisher dem ganzen Wissen gefolgt sind, das Gott ihnen gegeben hatte. But it's not only in Christianity that these messages are having an impact. Aber nicht nur in der Christenheit haben diese Botschaften eine, einen Einfluss. A man named Rodney McCallum told a story at ASI a few years ago. Vor wenigen Jahren hat ein Mann namens Rodney McCallum auf der asi konferenz in Amerika folgende Geschichte erzählt. He, wo he works with a ministry called Adventist Interfaith Initiative. Er arbeitet mit einem Ministry, das heißt Advent Interreligiöse Initiative. Their goal is to take the three angels' message to the Muslims. Ihr Ziel ist es, die dreifache Engelsbotschaft den Moslems zu bringen. They go to a mosque and introduce themselves as Seventh Day Adventists. Sie gehen in eine eine Moschee und stellen sich als siebenten Tag Adventisten vor. And this particular in a particularly large mosque und in einer besonders großen Moschee they were invited to speak for 30 minutes. Sind sie eingeladen worden für 30 Minuten zu reden. On whatever they believed Islam needed to hear. Und zwar über jedes Thema von dem sie glaubten, dass es der Islam hören müsste. At the end of the 30 minutes am Ende der 30 Minuten the sheikh stood up and said, ist der Scheich aufgestanden und hat gesagt, This is important. das ist wichtig. Take as much time as you want. Nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. So they continued speaking for two hours. Sie haben also zwei Stunden gepredigt. They were invited to come back. Sie wurden nochmal eingeladen. They, they expressed the importance of prophecy. Sie haben die Bedeutung der Prophetie erklärt. Und sie wurden eingeladen, zu kommen und die Bedeutung der Prophetie zu erklären. Und sie haben dann, sind eingeladen worden, die prophetische Warnung an den Islam zu äh, predigen. These messages were live streamed over the internet to mosques around the world. Und über das Internet wurden dann diese Predigten per Livestream in viele Moscheen der Welt übertragen. They covered Daniel 2 all the way through Revelation 14. Sie sind von Daniel 2 bis zur Offenbarung 14 durchgegangen. The leader of the mosque was actually given visions. Und der Leiter dieser Moschee hat Visionen gehabt. That these Adventists were the true people of the book dass diese Adventisten das wahre Volk des Buches seien. Der Imam, gave them a warning. Der Imam hat, ihm ein, hat ihnen eine Warnung gegeben And he said, you have a responsibility to God. und hat gesagt, ihr habt eine Verantwortung vor Gott, to take this message to the world. um diese Botschaft zur Welt zu bringen. Otherwise, you will be judged by God. Ansonsten werdet ihr von Gott gerichtet werden. You need to take your message unbridled. Ihr müsst eure Botschaft ungezügelt nehmen. This particular mosque was, was very influential. Diese besondere Moschee war äußerst einflussreich. Then the, they gave him a copy, this Imam, a copy of the great controversy. Sie gaben dann dem Imam eine Kopie des großen Kampfes. He was amazed by it and he had his secretary photocopy chapters of the book. Und sein Sekretär sollte dann Fotos machen von einigen Kapiteln des Buches. He passed them out for everyone in the mosque to read. Und er hat diese Kopien dann äh, allen, Moschee, allen in der Moschee weitergegeben, um es zu lesen. And he, he said, This is a most book. Er sagt, das ist eines der erstaunlichsten Bücher überhaupt. Brothers and sisters, Liebe Brüder und Schwestern, Muslim people and Muslim leaders ähm, muslimische Menschen are excited, excited to be reading the messages that we have had for so long. Die, die sind begeistert, Botschaften zu lesen, die wir schon so lange bei uns haben. Their leaders are sharing them with their congregations. Und deren Leiter verbreiten es unter ihren Gemeinden. The stones are crying out. Die Steine schreien. The stones are crying die out. Die Steine schreien. The question that God poses us to this morning. Die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt, is my children. Meine Kinder. Others can. Andere können das. But do you see the value of this great gift that I have given you? Aber siehst du den großen Wert des Geschenkes, das ich dir gegeben habe? In the 1850s there was a man named Stephen Smith. 
in den 1850ern gab es einen Mann mit Namen Stephen Smith. And Stephen Smith was a part of the 1844 movement. Er war Teil dieser 1844 Bewegung gewesen. But afterward he joined one of the many splinter groups that preached that Jesus was coming at a certain date. Er ist dann später nach der großen Enttäuschung einer Splittergruppe beigetreten, von denen es viele gab, die gesagt haben, Jesus kommt jetzt bald zu einem bestimmten Datum. The date came and the date went. Und die Daten sind gekommen und sind auch wieder verschwunden. But he joined another group that said Jesus was coming at another day. Also ist einer anderen Gruppe beigetreten, die ein anderes Datum gesetzt hatte. But the date came and went. Aber das Datum ist gekommen und ist gegangen. Over and over this happens. Und es ist ganz oft passiert. But early on he received a letter from Ellen White. Ziemlich am Anfang hatte er einen Brief von Ellen White bekommen. And as he got it at the post office, und als er den äh, bei der Post entgegengenommen hat, he thought, oh, she's written me a testimony, has she? Und hat er gedacht, oh, sie hat mir ein Zeugnis gelesen, äh, so geschrieben. He, he took it and he walked home. Er hat es genommen, ist nach Hause gegangen, and he looked for somewhere to get rid of it. Und er hat sich irgendwo umgesehen, um es wegzuwerfen. And finally, he saw an old trunk in the corner. Er hat dort in der Ecke so einen alten Kasten gefunden. And he went over to that trunk. Und hat dann, and he opened the lid, uh, hat dann den, 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 den Kasten aufgemacht, and he dropped the lid in the bottom of the trunk. Und hat dann den Brief hineingeworfen and an he, den Boden. He closed the lid. Hat ihn dann geschlossen, den Kasten. Well, time went by. Und die Zeit ging vorbei. Stephen Smith joined group after group after group that was disappointed that Jesus had not returned. Stephen Smith ist einer Gruppe nach der anderen beigetreten und war jedes Mal enttäuscht, dass Jesus nicht wiedergekommen ist. Now praise the Lord, his wife had remained a faithful Seventh-day Adventist the whole time. Nun, Gott sei gepriesen, ihre seine Frau blieb die ganze Zeit eine treue Sieben Tags Adventistin. I'm sure it wasn't easy at times. Ich glaube, das war nicht einfach manchmal. But praise the Lord for faithful spouses. Preis den Herrn für treue Ehepartner. About 30 years after Ellen White gave him this testimony. Ungefähr 30 Jahre nachdem Ellen White dieses Zeugnis geschrieben hatte. Stephen Smith was sitting in his living room hat Stephen Smith in seinem in seinem Wohnzimmer gesessen and his wife had continued to get the Adventist review every week und seine Frau hat immer noch die adventistische Zeitung jede Woche bekommen so he he picked it up and he started to read und er hat das angefangen zu lesen and he said that's truth er hat gesagt das ist die Wahrheit that's truth das ist die Wahrheit continued reading hat weitergelesen he said that's bible truth das ist die bible die ist biblische Wahrheit The name at the end und der Name am Ende des Artikels Ellen G. White. Ellen G. White. The next week he got the review again. Nächsten Woche hat er wieder den Advent Review bekommen. He started to read. Er hat angefangen zu lesen. And he said this is truth. Er sagte, das ist die Wahrheit. Soon Stephen Smith, though he was an old man, und obwohl er jetzt mittlerweile ein alter Mann geworden war, he decided to walk to the Adventist Church 12 miles away. Hat er sich entschieden, jetzt zur Adventgemeinde zu gehen, die zwölf Meilen entfernt war. That week they were having revival series. An diesem Wochenende, an dieser Woche hatten sie eine Erweckungswoche. And Stephen Smith entered in the back door of that church. Er ist durch die Hintertür dieser Gemeinde hineingegangen. And after the message that was actually about the spirit of prophecy. Und die Botschaft an jenem Tag war tatsächlich über den Geist der Weissagung. Stephen Smith rose to his feet. Und Stephen Smith ist dann aufgestanden. They were expecting a blast of criticism. Die anderen haben erwartet, dass er jetzt anfängt zu kritisieren. But he said, brothers, don't, don't worry. Und er sagte, Brüder, macht, keine, macht, macht euch keine Sorgen. I haven't come to criticize you this time. Ich bin diesmal nicht gekommen, um euch zu kritisieren. He said, Years have gone by. Er sagt, Je Jahre sind vorbeigegangen. Und ich habe gesehen, dass Group after Group, that has opposed this movement, has gone To nothing. Ich habe eine Gruppe nach der anderen gesehen, die diese Bewegung attackiert hat und die dann selbst im Nichts verschwunden ist. But the people of this church, aber die Menschen dieser Gemeinde, have grown more Christ-like and more Christ-like. Sind immer Christus ähnlicher geworden und Christus ähnlicher. He turned around, or after Stephen Smith sat down, nachdem er sich hingesetzt hatte, he remembered the next day on Wednesday the testimony. Erinnerte er sich am nächsten Tag am Mittwoch an jenes Zeugnis. So on Thursday he walked all the way the 12 miles back home. Und am Donnerstag ging er dann die ganzen Weg wieder zurück 12 km äh 12 Meilen 16 km wieder zurück. And he went into his house. Er ging in sein Haus and he he found that old trunk. Er hat diesen alten Kasten gefunden. And he opened the lid. Hat ihn geöffnet. And 
He started moving things around. Und hat dann die Sachen so ein bisschen hin und, und her he, geschoben. He dug under the things. Hat äh, danach gesucht. And finally he saw that old letter. Und hat diesen alten Brief gefunden. The edges were yellowed because of the age. Die die Ecken waren schon gelb am, vom Alter. But he carefully took a knife and cut open the envelope. Aber hat ein ein Messer genommen hat ganz sorgfältig aufgemacht. Then he opened it up to read. Und dann hat er es aufgemacht und hat angefangen zu lesen. I imagine that as he read, tears dropped on the page. Und ich kann mir vorstellen, wie er, als er gelesen hat, Tränen auf die auf die Seiten äh, getropft sind. Stephen Smith closed the letter. Stephen Smith hat dann den Brief geschlossen. And before that Sabbath, he walked all the way back to that church. Und vor Sabbat ist er wieder zurück zur Gemeinde äh, gegangen. This time after the sermon, he stood up. Diesmal ist er nach der Predigt aufgestanden. And he said, "Friends, I received a testimony years ago." Und er sagte, liebe Freunde, vor vielen Jahren habe ich ein Zeugnis bekommen. And I locked it away. Ich habe es weggeschlossen. I didn't care to read it. Ich habe mich nicht darum gekümmert, es zu lesen. But this last week I went back and read it. Aber letzte Woche bin ich zurückgegangen. Ich habe es gelesen. And he said, what God had sent to me as a warning. Und er sagt, was Gott mir gesandt hatte als eine Warnung, of what my life would be if I did not change the direction of my life. Wie mein Leben ablaufen würde, wenn ich mich nicht ändern würde, wenn ich nicht die Richtung meines Lebens ändern würde. I looked back at it and I read. Und ich schaue jetzt zurück und ich habe es gelesen. And it was an exact history of my life. Es ist jetzt die Geschichte meines Lebens geworden. Friends, we may not have a testimony with our name written on the top. Liebe Freunde, vielleicht haben wir kein Zeugnis von Ellen White, wo unser Name oben drauf steht. But God has given testimonies to so many with experiences similar to ours. Aber Gott hat so viele Zeugnisse gegeben zu Leuten, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir. Are we wanting to know what God is is desiring to prevent us the hardships he's trying to prevent us from going through? Wollen wir wissen, wie Gott uns vor den Schwierigkeiten unseres Lebens bewahren möchte? Are we making use of the great messages that God has given us? Benutzen wir die Botschaften, die Gott uns gegeben hat? You know, maybe, maybe as you're here today, you've read and you've been blessed by the writings of Ellen White. Vielleicht, wenn ihr heute hier seid, habt ihr die Schriften von Ellen White gelesen und ihr seid sehr gesegnet worden dadurch. Maybe you've been a part of this church for some time. Vielleicht seid ihr seit einiger Zeit schon Gemeindeglieder hier. But you've never actually really read her writings for yourself. Aber ihr habt sie nie wirklich selbst gründlich gelesen, die Schriften von ihr. Or maybe you're visiting with us. Vielleicht seid ihr zu Gast hier. And you've never even really heard of this woman. Vielleicht habt ihr noch niemals von dieser Frau überhaupt gehört. Friend, whether whether it is to test and to see if she indeed passes the Bible test of a prophet. Egal, ob es jetzt darum geht, sie erstmal zu testen und zu sehen, ob sie eine biblische Prophetin ist. Or whether it's to continue reading the encouragement. Comfort, hope and direction that God has given us. Oder ob es darum geht, weiter dran zu bleiben und all die Ermutigung und den Trost zu lesen, den Gott uns gegeben hat. I want to ask this morning. Ich möchte diesen Morgen uh, euch bitten, euch fragen. If you're willing to say, you know, within the next year, wenn ihr euch, wenn ihr bereit seid und ihr sagt innerhalb des nächsten Jahres, before next December, vor dem nächsten Dezember, by God's grace, so möchte ich durch Gottes Gnade. I'm committing right now möchte ich mich entscheiden to read from cover to cover two books by Ellen White that I have not yet read. Möchte ich zwei Bücher von Ellen White von A bis Z lesen, die ich bisher noch nie gelesen habe. Maybe you're a reader and you can do more than two. Vielleicht seid ihr so eine Leseratte und ihr könnt noch viel mehr schaffen. But at least two books. Aber mindestens zwei Bücher. That's a commitment you're willing to make right now. Wenn das eure Entscheidung ist, die ihr heute fällen möchtet. I invite you to raise your hand. Dann möchte ich euch einladen, eure Hand zu heben. Amen. 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 This afternoon I'm going to ask you what two books you've decided to read. Und heute Nachmittag frage ich euch, welche Bücher ihr lesen wollt. Praise the Lord. Praise the Lord. Secondly, zweitens. Many of us, viele von uns may have experienced hurt in our lives. Haben vielleicht Schmerzen in unserem Leben erlebt. Verletzung. Where, where people have have misquoted or or misused Ellen White's writings. Wo Menschen vielleicht die Schriften von Ellen White falsch gebraucht haben oder falsch zitiert haben. And said Ellen White said don't do this. Wo man gesagt hat Ellen White sagt du darfst das nicht tun. Ellen White said do that. Und Ellen White sagt du musst das tun. And people have used her writings in a way that she did not intend. Und Menschen haben vielleicht ihre Schriften verwendet auf eine Art und Weise wie sie das gar nicht that, vorgehabt hat. That Jesus himself did not intend. Wie Jesus das gar nicht vorgehabt hatte. <coughs> If that's you this morning and wenn es auf dich zutrifft and you want to say today 
Und du möchtest heute sagen, Lord, I, because of this, I recognize I have some negative feelings toward Ellen White. Du sagst, Herr, wegen dieser Erfahrung habe ich ein paar negative Gefühle gegen Ellen White. Maybe there's, you have mixed feelings inside. Da gibt es so gemischte Gefühle innen drin. If you wanna say today, wenn du heute sagen möchtest, God remove any negative feelings or thoughts that I have that have been colored by my negative experience. Herr, bitte nimm all diese negativen Gefühle, negativen Gedanken, die von meinen schlechten Erfahrungen herrühren, nimm sie weg. And if you wanna say, God, I ask for that and that you give me forgiveness for the people. Und Herr, ich möchte, dass du das für mich tust und mir Vergebung schenkst für jene Menschen. Help me start with a clean slate. With a clean, with a clean slate, empty, blank ja. slate. Lass mich noch mal ganz von vorne anfangen. I want to raise your hands. Da möchte ich einladen, eure Hand zu heben, wenn das auf dich zutrifft. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Last of all this morning. Und als letztes heute morgen. Maybe you have read some things from the pen of inspiration. Vielleicht hast du etwas gelesen in der Inspiration. Whether from the writings of Ellen White or from the Bible itself. Entweder in der Bibel oder in den Schriften von Ellen White. And you recognize that that this conflicts with some things in your life. Und du weißt, es gibt einen Konflikt in deinem Leben mit dem, was du gelesen hast. You recognize that either you need to surrender a bad habit. Du musst vielleicht eine schlechte Gewohnheit aufgeben. Or you need to cultivate a good habit. Oder eine gute Gewohnheit erstmal richtig entwickeln. Or maybe something that you've been, been battling and, and struggling with. Oder etwas, wo du gekämpft hast und dich damit auseinandergesetzt hast. You, you know it's wrong. Und du weißt, es ist falsch. And, and, and you need help and strength to have even the desire to not do that. Und du brauchst Hilfe und Kraft, um überhaupt erstmal den Wunsch zu haben, das nicht mehr zu tun. And so we have a choice to either push our bible away and inspiration away wir haben die wahl unsere bibel und die inspiration wegzudrücken or to claim god's promise that all of his commands are promises oder wir nehmen die verheißungen in anspruch dass alle gebote gottes befähigungen sind and if this morning you want to say lord god und heute morgen möchte sagen herr i recognize there are some things in my life that need to change ich weiß es gibt in meinem leben dinge die müssen sich ändern i need your strength ich brauche deine kraft I'm committing now to submit myself to you. Und ich möchte mich dafür entscheiden, mich dir ganz zu And allow you to transform these things in my life. Und dass du diese Dinge in meinem Leben änderst. That's your desire. I want to invite you to raise your hands. Wenn das dein Wunsch ist, keep it raised, keep it raised. Amen. Dann If you raise hoch. your hands, stand to your feet. Und wenn du deine Hand hoch machst, dann steh bitte auf. We're going to say a special prayer for strength from Christ. Wir möchten ein ganz besonderes Gebet für Amen. Kraft. Amen. Amen. Sagen Amen. Let's pray. Lass uns beten. Our Father and our God. Unser Vater und unser Gott. Lord, we praise you for the precious promises in your word. Wir danken dir so sehr für die kostbaren Verheißungen in deinem Wort. We thank you for the promise of victory over the chains that are holding us. Wir danken dir für den Sieg über die Ketten, die uns immer noch halten. Lord, you know our hearts and our minds. Herr, du kennst unser Denken, du kennst unsere Herzen. You know the reasons that we have raised our hand for this last appeal. Du weißt, warum wir bei diesem letzten Aufruf unsere Hand gehoben haben. Lord, we ask for the victory that only Christ can give. Herr, wir bitten dich um den Sieg, den nur Christus geben kann. We claim the promise. Wir that, nehmen die Verheißung in Anspruch. That you came to set the captives free. Dass du gekommen bist, um die Gefangenen frei zu machen. Help us Lord to do what we cannot do for ourselves. Bitte hilf uns das für uns zu tun, was du, was wir nicht selbst für uns tun können. And help us to continue to surrender to you and cooperate with you. Und hilf uns, dass wir weiter unser Ich dir übergeben und mit, mit dir kooperieren. Lord, we ask that you keep us faithful to the commitments we've made for those of us who've committed to read two books this year. Hilf uns, dass wir diese Entscheidung auch wirklich durchziehen, dass wir wirklich diese zwei Bücher ähm, lesen werden dieses Jahr, was wir uns vorgenommen haben. We've seen The incredible value of this gift that you've given us. Wir haben den unschätzbaren Wert dieses Geschenkes gesehen. And as we read, we pray that we will each personally see this value. Und wir möchten dich bitten, dass wir alle persönlich diesen Wert auch erkennen. May it give us a clearer picture of our Savior and soon coming King. Möge es uns ein klares Bild von unserem Erlöser und bald kommenden König geben. 
Lord, bring us back this afternoon, we pray. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute Nachmittag wieder zusammenführst. Fill us with your spirit. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Amen.